So, denn aus meiner Sicht, wie gesagt, ist das Thema auf jeden Fall erstmal abgehakt. Sörderle. Was habe ich denn noch alles auf meinem Zettel? Ach, ich habe ja schon wieder so viel, hör mal. So ganz viel. Ich weiß ja nicht, guckt ihr äh, vielleicht ab und zu mal äh, diesen Sender äh, Pro7? Also Galileo? Also ich musste ja irgendwie so ein bisschen... Ich habe den Bericht nachher ausmachen müssen. Also ich sag von vornherein, ich habe den mir nicht ganz angeguckt. Aber ich sag mal, das, was ich von dem Bericht gesehen habe, oh, das hat mir ja schon wieder gereicht, ne? Da ging es ja tatsächlich darum, ähm, Selfmade Millionär, möchte ich mal sagen, per YouTube. Oh, nee, du. Und da hat Galileo sich ja wieder voll in die Nesseln gesetzt. Da hatten sie dann irgendwelche YouTube-Stars, irgendwelche Kinder, keine Ahnung, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber gut, okay. Man, man weiß ja, wenn man mich guckt, dann, dann weiß man ja, ich, ich schere mich nicht so unbedingt über andere YouTuber. Nur so ein bisschen. Mann, Alter, ich krieg das nicht abgeschlossen hier, den Wasserfluss. Oh, toll. Ähm, ja, das ist blöd. Da ist jetzt ein Spinnenspawner und ich habe noch keine Kohle gefunden. Und ich habe keine Fackeln. Das ist doch... Mist ist das doch. Oh, oh, oh. Die Kunden kommen aber trotzdem. Ne, auf jeden Fall das, was ich von dem Bericht gesehen habe, ey, das hat mir schon wieder gereicht. Es hat mir einfach schon wieder gereicht. Das ist doch, was ist das für ein Journalismus da bei Galileo? Hä? Was ist das? Sag doch mal. Das, das ist doch kein Journalismus, was die da betreiben. Das ist doch einfach irgendwie, ja, hier, wir haben mal gehört und fertig ab. Also so kommt es mir jedenfalls immer vor bei Galileo. Ich meine, die waren früher, waren die doch mal gut. Früher konnte man doch Galileo mal gucken. Aber seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange schon, also es sind ja schon ein paar Jahre mittlerweile, da kann man diese Sendung irgendwie, finde ich, gar nicht mehr gucken. Also mich macht die stellenweise echt nur noch aggro. Ja, wie gehen wir denn jetzt weiter? Gehen wir erstmal hier weiter. Also mich macht Galileo teilweise echt nur noch aggressiv. Denn so viele Fehlinformationen, wie die rausgeben, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mich darüber schon mal so ein bisschen aufgeregt. Ähm, oder schon öfter. <lacht> Denn was die da teilweise rausgeben, das, das äh, sieht ja schon fast aus wie gewollte Fehlinformationen am, am Bürger. Also auf mich hat zumindest immer so den Eindruck. So als wenn die wollen, dass, das weiß ich nicht. Pff, als wenn die wollen, dass der Mensch doof ist oder wie auch immer, keine Ahnung. Na jedenfalls, was sie da so über YouTube hatten, also das war ja schon wieder der Wahnsinn. Das ist, war der Wahnsinn. Ja, gehen wir mal hier lang. Also ich möchte das Thema eigentlich auch gar nicht so lange ähm, breit treten, wie ich es sonst mache, weil es geht gar nicht. Dann hatten sie da zwei so eine, so eine äh, komischen Mädels da begleitet die da irgendwie ein Fan-Treffen hatten. Die eine hat dann noch angefangen zu heulen und so, weil das irgendwie alles nach hinten losgegangen ist. Keine Ahnung, da... Ich konnte dem Bericht schon nicht mehr richtig folgen, weil da hatte Galileo irgendwie schon wieder so viel Scheiß gemacht und Scheiß erzählt. Ich sehe Diamanten. Dass ich schon wieder keine Lust mehr hatte, dem Ganzen überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu folgen. Diamanten. Jetzt werden wir sterben, weil wir Diamanten in der Tasche haben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Naja, eigentlich nicht, aber... Hm. Na, Keule! <lacht> Creeper-Keule! So, ich würde sagen, äh, hier die alte Lava. Die alte Lava werden wir mal dicht machen. Und zwar so. Weil das ist mir hier irgendwie zu gefährlich gerade. Diamanten in der Tasche und dann Lava. Es äh, ist immer keine gute Mischung. Kennt man ja von mir. Naja, eigentlich ja nicht, aber man kennt es von anderen Let's Playern. Wow. So. Dann wollen wir mal gucken. Hier mal weiter. Mine an Mine an Mine. Ich habe Diamanten gesehen. Oh. <lacht> ja, Stimme ist immer noch so ein bisschen kränklich im Eimer. Das hat man vielleicht, wer Ariti ein bisschen verfolgt hat, äh, ja, der hat das vielleicht mitbekommen. Stimme ist so ein bisschen hinüber im Moment. Immer noch von, von Ostern. Da war ich auf dem Klasse Rock Konzert. Deutsch Rock natürlich. Deutsch Rock. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, aber von da ist die Stimme halt immer noch so ein bisschen angeknackt. Was haben wir hier alles? Hülle und so. 
irgendwo stirbt ein Skelett. Starb ein Skelett. Es ist bereits verstorben, würde ich sagen. So, hier haben wir noch Gold. Gold nehmen wir immer mit. Können wir gebrauchen. Zombie, eine Spinne. Sowas höre ich hier alles schon wieder. Mann, Mann, Mann. Wir hätten Kohle, dass wir noch ein paar Fackeln an Laden kriegen. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Die werden wir noch brauchen. Also, die Kohle jetzt, ne? <lacht> oh. Ja, ich kriege das wahrscheinlich, das Gehuste und so weiter und das Geschniefe. Das kriege ich wohl nicht alles rausgeschnitten. Also, ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall. Nur, was soll man machen? Wie heißt es so schön? Auch im Arbeitsleben. Wenn man krank ist, ist man krank. Ja, daher ist ja kein Kraut gegen gewachsen, wie man so schön sagt. Kann man halt nicht ändern. So, dann hier mal rüber. Hallo Enderman. Noch so ein bisschen von, der Al von dem alten Eisenzeugs. Ähm, mal kurz das Schwert tauschen und dann mal hoffen, dass man ihn... Hat auch eine Enderperle gedroppt. Oh, gleich vier Stück. Nicht schlecht, Herr Speck. Nett. Schlecht, nicht schlecht. Ja, wir müssen ja auch mal gucken, dass wir mal irgendwie ähm, zum Ende kommen. Zum Ende. Nicht zum Ende von Minecraft, aber zum Ende in Game. So, dass wir uns mal in so ein... So ein äh, wie heißt das Ding nochmal? So ein Ei? So ein, so, ein, so ein Drachenei? Dass wir uns so ein Ding dann mal besorgen. Das hätte mal was, oder? Aber ich glaube, dafür brauche ich noch ein paar Leute. Dafür muss ich noch ein paar Leute einladen. Schon wieder. So, hier nochmal ein bisschen was wegkloppen an Eisen. Ja, neulich gab es mal eine geile Diskussion oder Unterhaltung. Ähm, ach, hier geht es gar nicht weiter. Da gab es mal eine geile Unterhaltung <lacht> bei mir im Kreis. Ähm, ich fand die einfach witzig. Denn die Frage, die einfach aufkam, was ist, wenn man YouTube mal durchgeguckt hat? Ich meine, erstmal hat man dann schon mal kein Leben, aber... Hm, wenn man mal ganz YouTube durchgesehen hat, was macht man dann? Dann ist das Leben vor en zu Ende, würde ich sagen. Ja, das ist mal so eine interessante Frage. Was wäre, wenn YouTube abgeschaltet wird? Für Deutschland zum Beispiel. Alter, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Wie kommen da jetzt Erfahrungsbubble hin? Achso, von dem Creeper noch. Oh, da ist eine Kiste. Ähm. Oh. Oh. Schade, ich habe die Schere ausgepackt. Ärgerlich. In welche Richtung sind seid ihr, Spinnies? Darüber. Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist der Spawner. Den Spawner werden wir auch auf jeden Fall platt machen. Was soll ich damit? Ich habe vor Ort im Haus habe ich die, die Monsterfalle. Da brauche ich hier mir nicht die ganzen Spawner aufheben. War es ein Glück, dass ich auf Easy spiele und nicht auf Normal oder Hard oder irgendwie sowas. Weil dann vergiften die Viecher. Und das ist nicht gut. Das ist nicht schön, sowas. Eisen. Ach so, Mensch, da war doch eben gerade noch eine Kiste. Ja, also was ist, wenn, wenn YouTube plötzlich weg ist? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Wenn YouTube jetzt von heute auf morgen aus irgendeinem Grund den Dienst einstellen würde. Ich meine, das Ding, das wirft wahrscheinlich Millionen ab. Im Jahr. Na, im Jahr? Hm. Im Jahr wahrscheinlich Milliarden oder so. Keine Ahnung, ich habe mir da noch nie so eine Platte drum gemacht. Das ist jetzt erst irgendwie so seit ein, zwei Tagen. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen wenig Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Aber mal so die, die Frage, wie viel Millionen YouTube wohl abwirft. Nur durch Werbeeinnahmen. Und ich meine, YouTube finanziert sich ja eigentlich aussprüch... Äh, ausschließlich. Ausschließlich durch Werbeeinnahmen. Oh ja, Eisen nehmen wir mit. Pumpkin lassen wir mal drin. Melonen können wir auch drin lassen. Das brauchen wir alles nicht. So, dann hier mal weiter. Wir brauchen Tracks. Tracks, Tracks, Tracks. Schöne Tracks. Ah, hier bin ich wieder hier. Und da hinten war der Spawner, genau. One-Shot-Opfer. So, äh, müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt eigentlich zu dem Spawner am besten kommen. Irgendwie so. Das sieht schon ganz gut aus, aber ich brauche hier mal ein bisschen Licht. Ein bisschen fesche Beleuchtung. Boah. Ja, hey. Geschafft. 
Du springst da so rum, also, oh, also musst du sterben. 